j'ai rencontré Christian Gay. Je sortais d'une période terrible, hein, d'un an de mélancolie profonde, quasiment euh, paralysée sur mon lit. À la suite euh, de quoi euh, mes amis proches, euh, parce que j'ai beaucoup d'amis psychiatres par chance, m'ont euh, quasiment imposé de faire euh, quatre semaines d'électrochoc. Je suis, j'en suis sortie euh, équilibrée. Je suis sortie de la mélancolie, mais complètement euh, perdue dans ma vie, euh, sans travail, euh, sans repère euh, et, et sans vision d'avenir surtout. Tout me paraissait bon. Ok, je, ça va. Je, j'étais plus au lit. Euh, je marchais, je souriais, je parlais, mais il n'y avait plus de sens. <coughs> Et à ce moment-là, un de mes amis, Franck, qui est également un ami de Christian, m'a proposé d'aller faire un cycle de psychoéducation à la clinique du château, à Garches. Et j'ai commencé cette, ce cycle de psychoéducation avec un peu de recul et de, d'agressivité, dit Christian. Et, et petit à petit, je me suis rendu compte que déjà ça... J'étais super heureuse le lundi soir parce que je savais que le mardi il y allait, soir j'allais me retrouver avec des gens, j'allais être à nouveau intégrée à un, un système social parce que j'en étais complètement sortie. Donc déjà c'était vachement important pour moi. Et puis petit à petit je me suis rendu compte à quel point ces séances euh, étaient importantes pour, euh, pour, le, pour la reconstruction. Au bout de quelques séances... On travaillait donc sur des supports de cours. Au bout de quelques séances, je suis quand même allée voir Christian, puisque je suis quand même aussi graphiste, architecte, mais aussi graphiste, en lui disant que c'est des supports de cours, ils étaient vraiment pas sympas, qu'on n'avait vraiment pas envie de se les relire le soir, et que les phrases étaient trop compliquées, et qu'il fallait que ça soit plus, <coughs> plus, di- plus ludique, en fait. C'était un peu trop euh, scolaire à mon goût. Christian m'a dit, euh, ouais, pourquoi pas, euh, allez-y, euh, montrez-moi. Dans la semaine, j'ai commencé à travailler tout ce qui me passait par la tête, des pictos, des logos, des, petits, des illustrations. Euh, et aussi, euh, j'ai commencé à, à recomposer certains textes. La définition très simple de la psychoéducation, c'est de faciliter euh, euh, l'accès euh, à la prise en charge du, 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 du patient par le patient lui-même, hein, c'est de l'auto-soin, et puis développer des capacités d'adaptation. Donc ça, c'est, c'est la définition de base, mais il faut aller un petit peu plus loin pour voir à quoi ça correspond. Euh, on, on est face à une pathologie qui est multidéterminée, qui est déterminée par des facteurs qui sont biologiques, des facteurs qui sont psychologiques, des facteurs qui sont environnementaux. Euh, il est certain qu'on n'a pas la possibilité, en tant que médecin, d'agir sur l'environnement. En revanche, on peut aider le patient euh, à adopter des bonnes attitudes face à cet environnement et de pouvoir réduire ainsi euh, l'impact euh, du stress euh, et, et de, de faire attention à son, 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 son mode de vie et à se respecter. Donc euh, ça, je dirais que c'est, 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 c'est la base. Alors, euh, ce qui est important, c'est premièrement, euh, la psychoéducation, c'est très efficace. Alors c'est très efficace, ça permet d'optimiser considérablement le traitement médicamenteux, déjà euh, en favorisant une meilleure observance, hein, parce qu'un euh, patient sur, euh, sur deux, voire deux sur trois, ne prennent pas correctement leur traitement. Deuxième point, c'est que ça permet d'améliorer l'alliance avec le médecin. Troisième point, c'est que ça permet d'améliorer considérablement la qualité de vie. Et quatrième point, c'est que les données qu'on a actuellement en ce qui concerne la psychoéducation sont quand même très intéressantes parce que ça diminue le nombre de rechutes de récidive, la durée des hospitalisations, le nombre d'hospitalisations. Alors ensuite, comment, comment on accède à la, à la psychoéducation, en quoi ça, ça, ça consiste Je dirais que nous, notre fonction numéro un en tant que médecin, c'est informer, Deuxièmement, c'est accompagner. Et troisième point, c'est de maintenir un, un espoir. Et dans le cas de la psychoéducation et de ces groupes, on informe, on accompagne. Et les patients sont mis sur des rails pendant quatre <coughs> séances. On maintient un espoir. Et euh, je pense que ça, c'est un élément qui est fondamental parce que la rechute, c'est terrible. Et la crainte de la rechute, c'est terrible. Et très souvent, euh, on est désespéré et euh, on abandonne tout. Alors là, on a les moyens de, 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 de contrôler cette maladie et on a les moyens, euh, en, en aidant le patient, à avoir une bonne attitude, se respecter, ne pas se juger, avoir un autre regard sur son trouble. Et en ce qui concerne euh, le trouble bipolaire, 
bon, bah, c'est un trouble de l'humeur, c'est sous-tendu par des dysfonctionnements neurobiologiques, on n'a pas voulu ce trouble, on le subit, on n'est pas responsable. Donc tous ces éléments sont importants à intégrer. Et puis après, c'est d'aider le patient à identifier très précocement les symptômes qui annoncent une récidive. Ce qu'on dit dans, dans les groupes, c'est plus facile d'arrêter un train qui part d'une gare que lorsqu'il est à pleine vitesse. Et là, lorsqu'un patient est en pleine phase aiguë, c'est très difficile de le prendre en charge. Déjà, il faut l'attraper. Et puis quand on l'a attrapé, euh, il faut le traiter et, et le traiter avec des, des, de la grosse artillerie. Au tout début de la symptomatologie, ou du début de l'épisode, on peut contrôler beaucoup plus facilement euh, la prise en charge. Troisième point important, c'est d'aider le patient à identifier les situations de fragilisation. Donc il y en a plein, surmenage, manque de sommeil, euh, les, 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 euh, les excès de toutes sortes. Donc on se retrouve à aider le patient à mieux gérer sa vie et à être euh, dans une sorte de, de régularisation en quelque sorte. Hein. Il régule ses, ses, ses comportements dans la bienveillance et sans pour autant être dans la contrainte parce que la personne qui a un trouble bipolaire ne supporte pas les contraintes. Il y a nécessité d'avoir, de mettre en place une sorte de compromis euh, sans pour autant euh, s'arrêter de vivre. Donc euh, on peut très bien euh, se, 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 se respecter, euh, faire attention à ses rythmes de vie, faire des pauses de temps en temps, des arrêts sur image, et puis dans la bienveillance, euh, sans pour autant s'ennuyer. Les séances de psychoéducation sont vraiment extrêmement bénéfiques. <coughs> je, moi je peux dire que les, les médecins ont tendance à dire que ce sont les électrochocs qui ont été le début de, de, de la stabilisation. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est en fait la psychoéducation qui a pour moi été le début de, de l'équilibre. Parce que j'ai en fait euh, la réaction, dès que je sens la montée ou la descente, je vais voir immédiatement mon psychiatre. Et ça, je ne le faisais pas avant. Euh, soit je me disais non, non, soit en montée, je me disais, oh putain, c'est trop génial. <rire> je laisse monter, je vais m'éclater, je vais faire une expo ou je ne sais pas quoi. Et en descente, je, 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 je n'osais pas en fait aller voir le médecin trop tôt pour ne pas aller pleurnicher. Et quand j'y allais, c'était trop tard. Alors que maintenant, j'ai des réactions extrêmement dans des délais très courts. Donc euh, mon, mon psychiatre me rééquilibre euh, immédiatement. Une fois qu'on l'a compris, cette maladie, on ne peut plus euh, prendre des choses pareilles. Quand on a bien compris que plus on allait monter, plus on va descendre, <rire> et bon, on ne le fait plus de monter. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas ne pas monter. C'est trop bon. Enfin, je, je pense que euh, personne ne peut comprendre ce que ça fait. On ne voit pas les couleurs pareilles, on mmh. n'entend pas la musique pareille, euh, on n'a pas le, le, le même rapport euh, au corps, euh, au plaisir. Enfin, voilà, donc et comme c'est très agréable, c'est très difficile d'endiguer la montée. Il y, a, il y a deux choses. On peut faire très bien la psychothérapie, euh, enfin, le, la psychoéducation en groupe. Et là, on bénéficie aussi de l'effet groupe, à savoir qu'il y a une mutualisation des expériences, il y a une, une, ça se fait dans la convivialité, c'est très humain la psychoéducation, enfin, telle qu'on qu qu la pratique, hein, et, et il y a une, une, un autre regard et on, sur, sur la maladie, et on peut bénéficier aussi de, de l'expérience des autres, ça c'est un élément très important. Euh, on peut le faire en individuel, et l'important c'est que ce, ce soit progressif. Donc euh, ce livre, il, il correspond à peu près à, à 15 séances de psychoéducation. C'est quelque chose qu'on peut très bien faire dans le cadre d'une consultation. Il y, a une petite, il y a une première partie qui est théorique. Et donc on aborde le, la, la maladie sous tous ses angles, différentes formes évolutives, l'état maniaque, l'état dépressif. Et puis une deuxième partie qui est plus pratique. Et donc c'est, je dirais, le, le, le patient qui a un trouble bipolaire dans la vie de tous les jours. Et comment peut-il... Euh, réguler son humeur. Ces premiers symptômes, ils sont mineurs, c'est simplement la réduction du temps de sommeil. Euh, ensuite, euh, c'est déjà aussi d'identifier des situations de stress qui peuvent être des déclencheurs. Euh, après, c'est donc d'avoir une vision globale sur son humeur euh, et, et on a identifié aussi des, des signaux d'alarme, par exemple la distractibilité, le fait de d'oublier des choses, de ne pas faire attention, qui est l'un des premiers signes de montée, au même titre que l'irritabilité, c'est un autre signe. Et là, je pense que c'est important que les, les, les patients atteints de troubles bipolaires aient euh, la possibilité de, de reconnaître, d'identifier ces, ces tout premiers symptômes, mettre en place une stratégie, un plan d'action, et, et, et rééquilibrer, je dirais, l'humeur immédiatement, 
en le faisant tout seul, en le faisant avec l'aide du médecin, un simple coup de téléphone peut permettre de, 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 de bien améliorer son, son humeur par Et les bons conseils. Je, je rajoute un petit point, c'est que la, la psychoéducation est aussi accessible à l'entourage familial. Bon, voilà, et que quand les, les gens qui vivent avec nous connaissent eux aussi mieux la maladie, eux aussi sont plus aptes à nous dire « fais attention ». Moi, par exemple, je travaille, je suis architecte, je travaille avec un entrepreneur qui est tous les jours avec moi. Euh, quand il voit que je commence à engueuler les clients, il me dit euh, « Madame Marianne, ça va pas je suis, je suis en train de monter. » Cette irritabilité de, des gens en face qui ne comprennent pas, qui ne vont pas assez vite, parce qu'on va très très vite dans ces moments-là, les gens qui sont autour, enfin les, nos proches sont aussi capables de les identifier grâce à la psychoéducation. C'est très, très difficile de, de, de pouvoir s'auto-observer. Or, nous, les, les tout premiers signes, hein, c'est quoi C'est l'éclat du regard qui est différent. Euh, le visage qui ne va pas s'exprimer, les expressions du visage vont être différentes. Euh, la tenue vestimentaire, euh, le fait par exemple de mettre une robe en verre. Euh, ça, c'est un jeu. <rire> Euh, des, des petits signes qui, qui voilà, on parle plus, euh, on a plein de projets euh, et, et, et on a une facilité de contact. Euh, donc tous ces éléments, nous on n'en a pas conscience, on va bien, donc il n'y a, a pas de problème. Et, et à partir du moment où euh, c'est identifié, euh, on peut tirer sur le signal d'alarme et dire attention, euh, tu devrais quand même recontacter -re ton médecin ou faire attention à ton sommeil. Euh, voilà. Et ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place le plus vite possible ces stratégies qui permettent de bien réguler l'humeur. Il y a un autre élément qui est très important, c'est par rapport à l'espoir, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, grâce à la psychoéducation, le, le patient euh, sait qu'il va s'en sortir et sait que la période, elle est transitoire.